事なムジンムジョンゲ。オレムイムリダ。シーダクト。グッドオブチャラ。ダジトチュキダーナン、イハムリカン。Thank、you
하늘 내려가면 큰 절이 있잖아요. 큰절 아래로 내려가면 또 뭐가 있죠? 사바세계? 사바세계? 세계에서 왔어요. 그럼 해진이도 거기서 왔지. 큰 스님도. 응. 왜 모두가 사바 세계에서 왔죠? 그곳에선 마음이 평화롭고 자유롭지가 못했어. 왜요? 
그곳의 모든 것을 하나로 담을 커다란 마음 그릇이 없는 탓이다. 실은 그릇은 이수대 아상이 그릇을 가득 채우고 있으니 여기도 나같이 어머니 아버지 없는 아이가 있을까요? 그럼 혜진이는 어머니 생각이 나? 엄마가 없어서 슬프지? 아니 기억이 안 나요 난 기억을 못하는데 어떻게 슬퍼요? 세간의 정의는 집착과 번뇌가 따르고 사랑하는 것은 잃기 마련이라 피해라 했는데 혜진이는 마음에 둔 곳이 없으니 슬픔도 없다. 마음을 비우고 번뇌를 씻어서 다를 가져오니라. 아, 아, 아프지. 흔들리는 전일을 제때 뽑지 않으면 멧돼지 송곳니처럼 자라 순임을 찌를 텐데 그래도 좋으냐. 음. 아, 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 하나도 아프지 않지. 다 됐어, 다 됐어. 자, 엑세. 이게 뭔고? 윗니를 뽑아서 아 그런 법이 있더냐 그렇지 그렇지 
아빠. 다 젖었네. 비를 좀 피하지 않고. 혈육은 저의 어깨에 지워진 운명적인 짐이었습니다. 이 숙명을 잘라버리고 제가 길을 간다는 것은 가히 배륜화가 할수 있는 악덕이죠. 그렇지만 전 영혼의 자유에 목이 말라 있었습니다. 그러자면 우선 나를 버려야죠. 두 가지 일을 함께 볼 수는 없었습니다. 인생고가 먼지처럼 쌓인 좁은 방을 박차고 뛰쳐나와 들판에 서고 싶었습니다. 출가에 발심이 섰을 때 인륜과 혈육의 정은 세간의 용락과 함께 한 칼에 베어야 했던 굴레였습니다. 현성 성부를 기필코 이루어 대자유의 길을 얻고 말겠습니다. 스님, 절에 편지가 와 있습니다. 허망한 것을 허망한 것으로 안다 하면 열애로 가는 길목이리라. 자네 입을 봉해버리되 그 대신 눈을 뜨게 해주고 길을 열어보일 법력이 있는 선지식을 소개하리라. 이 천안산 계곡을 타고 산을 돌면 다 쓰러져가는 암자가 하나 숨어있네. 찾는 이 없이 퇴락한 그 폐암을 노선사 한 분이 지키고 있는데 해고과장이라고 우리로부터 멀리 떨어진 산 중에 계시지만 마치 등대불 같은 분이야 하기는 등대란 멀리 높은 곳에 위치해야 재구시를 하지 않겠나? 요지부동으로 한 곳에 자리를 틀고 안거하시고는 도의의 뿌리를 캐지 않고는 결코 산을 내려오지 않으실 뿐이야. 해고과상을 내가 마지막으로 배운 것이 5년쯤 되나? 그것도 참으로 오래간만에 우연한 기회였지만 낮밤을 가리지 아니하는 용맹정진 중에 오름을 이기려고 얼음벽을 등에 가까이 하고 좌선을 하셨는데 옆구리에 동상이 생겨 살같이 짓무르고 헐며 썩어 들어가 치료를 위해 무두불 내려오셨지. 
내가 병원비를 드리려고 했건만 한사쿠 거절하시고는 오로지 자신의 불심이 어설퍼서 탈이 났다고 하시더군 음. 세간으로 내려가셔서 한 달이나 이 동네 저 동네 또 울며 탁발을 하시어 치료비를 마련하신 모양이야 고기를 한 근이나 도려냈다고 반대소를 하시더군 돌아오시는 길에 두어 살 먹은 동자 하나를 얻고 오셨는데 스님 웬일입니까? 이어준즉 시정에 버려진 아이를 서로가 마다하기에 자기가 맞겠다고 나선 모양이야. 예, 그러니 예, 출가한 사문이 눈 깜짝할 사이에 자식 하나를 달게 되었으니 노 비구가 아이를 등에 업고 가는 모습이란 예, 세인의 눈에 진풍경이 아니었겠나. 그래, 우리 절 곡식을 철마다 넣어드리는 부목의 얘기를 들으니 아이는 다 컸는데 동상짜리가 덧나서 고생만 하시는 모양이야. 연세도 깊으신데 이제는 시봉이라도 한 사람 거느려야 할 터인데 
이봉 스님 나 무서워 무서워요 짐중의 달을 캐어내어 천지 사방을 비추우니 그 빛은 온 우리의 그림자 없는 광명으로 채우리라. 그 하나를 통하면 만법을 통하여 막힘이 없고 그 하나를 치면 온 우리의 복음이 울려 퍼지고 그 하나를 알면 온 경계가 송두리채 열리며 낮과 밤이 하나로 완성된 우주를 얻는다. 그 하나는 더할 나위 없이 완전하여 이루지 못함이 없다. 그 하나는 걸림이 없으니 만고에 자유자재하다. 여기 홍두깨가 있어서 하계 머리에 꼬리는 용이고 사슴 등의 가슴은 도마뱀이로다. 성도 이름도 없는 그 하나는 네가 태어나기도 전에 본래 얼굴이고 부모가 태어나기도 전에 본래 몸뚱아리다. 이 본래 하나를 얻어 생사, 일대사를 해결하거라. 마음딸이 물 밑에서 차오를 때 나의 주인공은 어디로 가는가? 기봉수자에게 이 화두를 주니 불같은 열기와 필사의 정진으로 이놈을 깨쳐 나에게 내보이거라. 오로지 화두 일념의 불철주야. 철두철미, 온 정신을 동일하여 선정을 이룬다면 반드시 다 봐여 견성하리라. 화두는 번뇌와 망상의 바다를 곧바로 건너 참나의 뿌리에 다다를 수 있게 하는 방편이 될 것이다. 
뭘 하고 있느냐 해지니 가영가 떨어져 나간 육신의 한 조각이라도 제 것에 속했던 것이라 애착심이 생기더란 말이지 길바닥에 나뒹구는 잔돌 하나리 실은 그 이빨 조각과 하나도 다를 것이 없는데 생사가 다르지 않고 자타가 둘이 아닌 것과는 무슨 상관이란 말인가 스님, 이제 좀 쉬십시오. 한일은 이제 저한테 맡겨놓으셔도 됩니다. 몸은 굴려야 녹이 안 쓰는 것이지. 일은 않고 무신염치로 밥을 먹을 고 나는 아직 썩은 나무 도막은 나이다. 하지만 스님, 상한 몸은 돌보셔야 합니다. 스님은 입 밖에 내쉬지 않고 계시지만 저는 잘 알고 있습니다. 환부가 더 깊어지기 전에 치료를 하셔야 할 터인데. 상한 마음에 상한 몸이라 나의 노심이 실하지 못하기 때문이다. 스님, 제가 벼르고 있는 게 있는데 허락하셔야 합니다. 제가 산을 내려가서 약을 구하여 오겠습니다. 부질없는 짓이야. 이 늙은 몸은 쓸만큼 써서 이제 벗어버릴 때도 됐다. 
영란이 벌써 왔냐? 아니 벌써? 영란아! 영란이냐? 영란아? 그는 홀로 왕궁을 나와 검은 숲으로 떠나갔습니다. 하지만 2,500여 년전 어느 날 
이 땅에 있었던 그의 떠남은 세상을 등져버린 떠남이었던가요? 그가 출발을 통해 이 땅의 모두에게로 시간을 초월하여 돌아와 있는 것입니다. 그는 떠나간 것이 아니라 우리 모두에게로 돌아온 것이라는 사실. 그가 떠나간 것은 모두에게로 완전하게 돌아오기 위한 것이라는 사실을 알고 있지요. 글세간의 먼지와 때를 벗고 피안의 완전함을 갈망하는 마음에서 산객이 되었지만 실은 생의 오탁과 먼지와 쓰레기 심지어 생의 고뇌마저도 사랑하지 않고는 이룰 수가 없다는 것을 알았습니다. 완전이란 만유를 다 포함할 수 있어야 하기 때문입니다. 현실과 운명에 반항하긴 쉬워도 그것을 사랑하긴 어렵습니다. 세상을 사랑할 수만 있다면 그것은 얼마나 아름다운 것인지 세계는 결코 불안전한 것이 아니라 우리의 언어와 사고와 지식 우리의 의식이 불안전할 뿐이라는 생각도 해봅니다. 견성성불은 한갓 꿈이 아닌지요. 성불의 믿음 하나에 세상을 송두리째 내던질 수 있었지만 고개 한번 돌리니 내가 희생시킨 모든 것이 아기처럼 달려들어 한을 풀려하고 나는 죄의식으로 천길 만길 자학의 나락에 빠질 것 같습니다. 제도 중생은 또 무엇인가요? 우리는 성불의 믿음 하나에 앙사 부모, 하육 처자의 천륜조차 저버렸으면서도 이 무슨 소리입니까? 누가 부처고 누가 부처가 아닌가요? 본시 부처도 없고 중생도 없다고 하지 않았습니까? 나는 생의 소용돌이 치는 사바세계의 한가운데로 돌아갑니다. 
스님은 왜 산에 계십니까? 강남에서 온 제비야. 고향 길은 어디로 나 있던가. 네가 물어간 벽시 한 아래 황금빛 수선하는 입을 열더냐. 별은 먼 곳에서 하늘의 균형을 잡는다. 이놈아, 너 같은 멍충이가 나를 찾아 산을 오르니 내가 산에 있어야지. 굴속에 들어간 데도 꽉 깨문 화두를 뱉어서는 안 된다고 했지. 출세간의 장부가 한번 결심을 세웠으면 끝을 보아야지. 화두를 깨뜨려 견성을 이룬다면 천안산 꼭대기에 보는 청풍과도 같은 자유와 풍우 속에서도 요지부동인 큰 바위돌 같은 평정을 얻게 되어 네가 오늘 썼던 생사의 그 자리가 바로 극락정토이다. 야, 어찌하겠느냐? 경계에 흔들리고 풍질에 핏발이 나서는 뒤숭숭한 눈으로는 지옥과 극락은 하나가 아니라 둘이지. 말해라, 말해. 마음딸이 물 밑에서 차오를 때 나의 주인공은 어디로 가느냐? 
주봉 스님. 큰 스님은? 여마시래. 스님도 많이 편찮으세요. 기봉 스님 구하려다. 동상이 덧난 자리는 어떻습니까? 제 경솔한 짓이 스님을 이 지경으로 만들다니. 조용히 좀 하거라. 네 탓이 아니라 이 육신이 이 세상과 맺은 인연이 다 해가기 때문이다. 이 허망한 몸뚱아리는 갈 때가 되면 스스로 제갈 길을 가는 것이다. 왜? 네 화두는 바닥이 보이더냐? 스님이 가시기엔 아직 이릅니다. 그런 말씀 하십시오. 제 공부는 앞이 캄캄하기만 한데 문을 열어주시지 않으시고 그냥 가시렵니까? 앞이 가로막힐 땐 제가 어디다 여쭙겠습니까? 사산천 조목 삼라만상 여기와 거기가 한 울다리 속인데 가는 것이 오는 것이고 오는 것이 가는 것이라 바람은 얼림 없이 동서남북으로 불지 않느냐 육신이 흩어져 지수화풍으로 돌아가니 짐 물러진 상처의 피고름은 밤하늘에 이슬이 되어 내리리라. 천지간에 나는 끝내 없고 천지가 내 아님이 또한 없구나. 기봉수자 잘 듣거라. 이 기회에 말할 것이 있는데 명심하여 어김없도록 하여라. 내가 언젠가 멸하게 되면 나의 잔재를 너에게 맡길 터이다. 이것을 본디 자리로 돌려놓는 일을 기봉에게 부촉한다. 스님. 그까지 듣거라. 큰절에 알려서 배를 끼치지 말고 바로 너의 두 손으로 할 일이야. 모든 의식은 일절 생략하고 내 입은 옷 그대로 뒤 안에 있는 반다지 생각나지. 그걸 관으로 사용하면 안성맞춤일 거다. 
산불을 내지 않도록 조심해야 한다. 기봉아, 모든 일은 하루 반 안에 끝내도록 하여라. 어떤 일이 있더라도 이 점은 꼭 지킬 일이야. 이 일은 내가 너에게 주는 활구요. 이것이야말로 실참 실구하지 않을 수 없는 일일 것이다. 내가 입적하면 지체하지 말고 서둘 것이다. 사대삭신 육천 마디의 인연줄이 뿔뿔이 풀어 헤쳐져 이 몸은 흙과 물과 바람으로 허공 중에 흩어지는 나의 주인공은 끝내 어디를 가는 거? 이봉아, 네 손을 좀 빌려야겠구나. 중머리 꼬리 말이 아니다. 스님, 그렇게 길진 않습니다. 하지만 기운을 되찾으시고 병상에서 일어나셨으니. 배울까로 갈까? 스님, 오늘 저녁 산 아래 큰 절에서 무슨 봉축 행사가 있답니다. 예. 절집에 바나춤이라도 한바탕 벌어진다더냐. 사달의 소식은 산풍이 전하던 모양이지. 그렇게 소식에 밝은. 지난번 산을 내려가다 들었습니다. 혜진이를 구경시킨다면 참 좋아하겠다는 생각을 했죠. 참 좋은 생각이구만. 
좋은 핑계이기도 하고 소리와 빛깔이 어우러진 마당에 허공으로 돌아갈 색신이 거품처럼 나무끼며 춤을 추는구나. 국민이냐, 실상이냐. 이 한마당은 일체가 온뒤 없었던 빈 것인지. 꿈을 털고 일어나면 바로 깨우침이 아니냐. 보름달이 뜰 터이니 과의 어둡지 않을 터이지만 밤길을 잘 살펴오느라. 제가 내려가면 약은 어떻게 하죠? 내가 다려 마시지 신경 쓸거 없다. 그럼 약 당간을 제뿔에라도 묻어놓고 가겠습니다. 돌아올 땐 석유기름 넉넉하게 구여놔라. 잊지 말고. 
오늘의 보름이라 둥근 달이 기다려 지금만은 다른 검은 산을 넘는데 왜 다시도 더디기만 하는구 시방 사방이 몹시 더두우니 마음 심지에 불을 밝히고 스스로 갈 길을 비추어라. 여기 조라 다 탔어요. 
스님은 가시고 저는 남았습니다. 무성한 푸른 숲속으로 겨울이 자라고 있고 광상이 벗은 가지 끝으로 여름은 가까워옵니다. 시작도 끝도 없는 무량급의 순환 속에 삶이 곧 죽음이고 죽음이 곧 삶이라 하지만 목숨은 아직 남은 자의 것입니다. 멈추지 않는 영원한 흐름 속에 태어남도 사멸함도 없다지만 죽음은 남은 자에게 풀지 못한 과제입니다. 
삼주일체 불타야주 지심명예 시바 큰 스님이 남기고 가신 유품이다. 네 손에 맡긴다. 큰 절에 들러 내 대신 너와 함께 지낼 스님을 올려보낼게. 스님! 어디로 가세요? 